Jere Vainio, Larppi, tapahtumien GM eli Game Masteri. Tänä vuonna mulla ei ole in-game-hahmoa niin kuin viime vuonna ja ainut in-game esiintyminen oli se, että mä esitin taistelijaa, joka oli astunut jalkaväki miinaa ja mulla oli jalka lähtenyt irti. Eli tämä oli semmonen pieni sivujuoni YKlle, mitä ne saisit lähteä toteuttaa. Mutta mennään sitten itse asiaan. Tänä vuonna siviilien kanssa oli erittäin ilo työskennellä, koska meillä oli erittäin paljon viimevuotisia siviilejä, jotka oli halunnut panostaa todella paljon niiden omaa toimintaa. Ja tässä nyt esimerkkinä on tiimi PGE, eli jotkut voi tuntea se myös baarin pitäjänä, mutta ne myös toimivat tapahtumassa kapinaalisina, jotka tekivät erityisesti satunnaisia iskuja YK päälle. Ja Iso kiitos heille. Ne oli todella panostanut paljon siihen omaan rooliinsa ja se oli erittäin mielenkiintoista katsoa heidän toimintaansa. Ja sen takia, että mä en ollut tänä vuonna Inken hahmossa, johtui siitä, että mä halusin panostaa enemmän tähän Game Master puoleen. Ja huomasin, että en ehkä onnistunut tehtävissä niin hyvin kuin viime vuonna. Mulla ei ollut niin hyvää tilannetta jo kuin viime vuonna, koska mä en ollut siellä kentällä niin kuin vuorovaikuttamassa muiden siviilien kanssa tai ylipäätänsä kenen kausapuolen kanssa, joten ehkä pientä tiedon puutetta oli. Ja sitä kautta sitten se saattoi näkyä esimerkiksi YK-tehtävissä, että YK ei välttämättä ollut niin paljon tekemistä. Kun mä olin ajatellut, että mä teen tehtäviä ylipäätänsä siviileille, jotka on pääsääntöisesti avoimia, että he saavat toteuttaa se omalla tyylillä, omalla ajotuksella ja muuta. Eli mä annan erittäin löysät, öö, löysät ohjat noille siviileille toimia, että mä annan heille täysin valtuudet toimia omatoimisesti ja se ei välttämättä ehkä toiminut niin hyvin, koska tuli hirveästi epäselvyyksiä. Ja Tätä kautta sitten saattoi tulla tilanne, että ei ollut mitään. Mutta onneksi siviilien joukossa oli paljon ihmisiä, joilla oli todella erinomainen tota noin, oma-aloitteisuus. Eli he alkoivat itse luomaan näitä skenaarioita ja tehtäviä siviilien kesken ja mahdollisesti osapuolten kanssa. Ja täten olen erittäin kiitollinen kaikille siviileille siitä oma-aloitteisuudesta. Ja toinen asia, missä mä voisin ehkä parantaa viime vuoteen nähden, oli se, että noin kykykortit ja muut tämmöiset pelilliset tapahtumat. Mä ehkä annoin vähän liian epäselvät ohjeet, joten mun pitää tarkentaa niitä. Joten kaikkien pelaajien, muiden pelaajien palautteista niin siviileiden kuin osapuolten toimesta olen saanut hyviä kehitysehdotuksia, miten voidaan asioita tehdä paremmin. Ja olen ottanut niistä muista tapoja, että yrin, pyrin kehittämään sitä, jotta saadaan erittäin mielenkiintoisia tilanteita kaikille tapahtumaan osallistuville pelaajille, jossa siviilit on tekemissä, että on niin kuin vuorovaikuttimissa, että se ei ole pelkkää vaan sitä puhdasta taistelua. Ja siinäpä oikeastaan lyhykäisyydessään tämä, mitä mä kuvaisin tuota sivilien toimintaa. Eli erinomainen oma ja mielenkiintoisia hahmoja. Ja edelläkin viimeisenä päivänä on eri mielenki erittäin mielenkiintoista nähdä erilaisia skenaarioita, missä esimerkiksi Baarin porukka eliminoi kaksi YK-taistelijaa ja sen jälkeen he alkoivat tota noin No, ne miettivät kentällä hetken aikaa, mitä ne tekee nyt tälle ruumille. Nyt jos tänne tulee YK-miehiä pihalle, niin mitä me sanotaan heille. Joten tuloksena oli se, että he päättivät ottaa nämä kaksi ruumista ajoneuvoon ja dumbota ne punaisten etulinjaan, jotta jos YK sattuu paikalle, niin ne voivat syyllistää ensisijaisesti punaisia, että täällä on tapahtunut jonkunlainen väkivaltateko yk kohtaan. Mutta YK sattui paikalle ja he sattuivat näkemään tämän tilanteen, missä Siviilit dumppasivat kaksi YK-sotilasta tienposkeen ja lähtivät karkuun ja täten kaikki tiesivät, mistä on kysymys ja lähtivät metsästämään sitten tätä ajoneuvoa. Mutta kuten aina, erittäin iso kiitos kaikille siviileille oma-aloitteisuudesta, mielenkiintoisista hahmoista ja odotan innolla, että näen ensi vuonna uusia ideoita ja hahmoja ja tapahtumia, joten kiitos. Hyvää iltaa, huomenta, aamua tai mitä tahansa vuorokauden aikaa arvon katsoa tätä videoa seuraaka. Olen siis Mikko Koho, EGTCn pataljonan komentaja ja nykyään myös EGTCn virkaa tekevä toimitusjohtaja. Mutta tota, ää, tässä on semmoinen ilmoilla, että Hölbökorppo on ehkä ostanut meidät, että mielelläni sitten vaiha vaikka tota, hallituksen puheenjohtajan paikkaa Hölbökorpille tai näin. Katsotaan sitä sitten, kun palkka-asioista sovitaan. Ei vaiskaa vaan viimeisen asti EGTC-miehiä, että tota, selvitellään näitä omistajuussuhteita sitten myöhemmin, vaikka ensi vuonna. Mennään nyt tähän loppubriefiin. Mulla on tässä pienet muistiinpanot meidän pataljonen taistelusta ja 
Aivan aluksi mä haluan kuitenkin kiittää kaikki meidän pelaajia, siviilejä, pelijärjestäjä ja ennen kaikkea meidän rakasta ihanaa vastustajaa Hölbökorppia siitä, että saatiin näin hyvä peli aikaiseksi ja, ja löydettiin monta kertaa toisemme sen aina ihana kuulahipan ja Milsin Airsoft taistelun merkeissä tuolta pelialueelta. Aloitetaan vähän peliä edeltävistä asioista, eli meidän pataljona tosiaan kohtaisi pieni epäonni, että HG-ryhmityksen vahvuudesta putosi 75 prosenttia pois ennen peliä ja tiedosta piti tulla neljä ukkoa meitä vetämään käytännössä sitä HGta, mutta ainoastaan minä pääsin paikalle ja tästä aiheutti erinäisiä ongelmia. Saatiin kuitenkin hyvin paikattua, että Mad Companyasta sitten nousi ö, taistelijoita riveistä ja tuli HGlle hommia ja, ja saatiin sitten ihan hyvin hommat käyntiin ja ensikertalaisuus ei siinä kauheasti haitanut. Sitten meidän pataljonan vahvuus muuttui aika roimasti, että ennen peliä näytti siltä, että me saataisiin saatais yksi täyskomppania mekanisoitua panssarijääkärikomppaniasta, toinen vähän vajaampi panssarijääkärikomppania ja yksi jalkaväkikomppania kentälle. No siinä keskiviikkona sitten selvisi, että me saadaan käytännössä yksi mekanisoitu komppania ja sitten yksi vahva mekanisoitu joukkue. Ja sitten, tai no periaatteessa siinä on kaksi joukkuetta, mutta niin kuin vahvuus oli suurin piirtein reilu mekanisoitu joukkue ja sitten semmoinen vähän vajaa jääkäri joukkue ja sitten tiedustelijat. Että meillä oli käytännössä semmoisia oikeasti isoja yksiköitä vaan yksi. Ja sitten toinen mekanisoitu komppania eli Ahma, niin oli sitten äh, sinänsä ihan vahva ajoneuvossa, mutta sitten sieltä puuttuu aika paljon jalkautuvaa voimaa. Mutta ei annettu sen haitata menoa ja päätettiin sitä korvata sillä, että toimitaan enemmän yhdessä ja keskitetään voimia. Sitten verrattuna viime vuoteen pakko todeta sen verran, että alueet todennäköisesti hyvin tasapainottaa siinä, että kumpikaan tukikohta ei ollut niin pahasti pussin pohjalla, koska viime vuonna tämä tukikohta oli aika vaikea puolustaa, kun siinä oli koko ajan reitti selustaan auki, mutta nyt niistä oli saatu korjattua, eli siitä pisteet pelijohdolle. Mennään sitten tähän itse peliin, keskiviikkonainen peli, meillä oli vähän kiire, kiire mutta saatiin itsemme valmiiksi ennen peliä. Meidän koko pataljona tosiaan aloitti ää, taistelun seitsemältä tai pelin seitsemältä ja meillä oli siinä ohjeena, että suurin piirtein näillä main kiertävää keltaista linjaa ei saa ylittää. Ja siinä me sitten vähän yllätyttiin, kun lähdettiin tukikohdasta rutiinipartiolle ja käytännössä heti kolahdettiin sitten Naapurin tiedustelijoihin ja häiritsijöihin ja alettiin niitä raivata siinä pois. Nopeasti sitten otettiin asemat haltuun täällä linjalla pääasiassa tässä lentokentän alueella, missä sitten piti ensin neuvotella YK kanssa, että saatiin lupa ylittää raja, että voidaan sitten puolustautua Hölbökorpin hyökkäystä vastaan koko alueella ja koko sen syvyyttä hyväksikäyttäen. Ja pienen viivästyksen jälkeen neuvottelut saatiin hoidettua ja sitten pystyttiin todenteolla puolustautumaan siinä. Ää, käytännössä tehtiin niin, että eli se meidän vahvistettu joukkue hyökkäsi tänne alueelle, mitä me kutsuttiin raviradaksi, koukka sinne. Mad Company, eli se meidän vahva mekanisoitu komppania, piti asemia tässä keskellä, taisteli tätä lentokentän ja tämän vähän aukeamman alueen syvyyttä hyväksikäyttää, ja sitten Susi, eli se meidän vajaa, pikkasen vajaa, tota, Jääkärijoukkue taisteli sitten täällä peitteisemmällä alueella. Taistelut jatkui silloin aika pitkään, silloin tota keskiviikkoiltana ja, ja tota, pärjättiin ihan hyvin, vaikka sitten loppu viimein meitä työnnettiin koko ajan poispäin, mutta käytännössä tavoitteena oli, oli niin kuin viivyttää ja kuluttaa vastustajaa tällä alueella, että voitaisiin sitten, sitten tota, tiedettiin, että ei pysty tästä loputtomiin pitämään, niin, niin ei sitten lähdettykään siitä ajatuksesta, että se vihollinen toppaa siihen, ja siinä vaan meillä on neljä päivää aikaa hoitaa se homma kuntoon. Samaan aikaan yöperhot, eli meidän tiedustelujoukkoja, perusti tiedusteluverkon alueelle ja toimitti sitten tietoa vihollisen vahvistuksista ja muusta, ja, ja aloitti suhteiden luomisen tuonne kylään. Torstai aamulla äh, päätettiin sitten vaihtaa vähän painopistealuetta, ja lähdettiin Ahman ja Mädin eli meidän mekanisoitia voimillaan voimilla, niin hyökkäämään täältä pohjoisen kautta tälle uralle, missä sitten ää, käytännössä saman tien törmättiin vastustajan viivyttäviin osiin täällä uralla. Ja sitten sen jälkeen ää, 
torjuttiin täällä koukkoja ja taisteltiin. Siinä saatiin puristettua pikkuhiljaa tänne risteykseen, mitä me kutsuttiin nimen Harmaa 2 meidän paikan peitteistössä. Ja torjuttiin ainakin yksi vihollisen aika vahva koukkuyritys tänne sivustaan. Ja, ja sitten Susi perusti meille, meille sinne, eli se, se jääkärijoukkue, niin perusti meille sitten tänne alueelle rallipointi, millä saatiin tuettua, tuettua sitten oivasti siellä meidän taistelua. Ja, ja sitten yritettiin painaa eteenpäin, vastusta oli sen verran vahvaa, ettei oikein kunnolla päästä. Tavoitteena oli päästä tänne, tänne lentokentän alueelle, täältä pohjoisen kautta hallitsemaan tätä keskeistä aluetta ja sen resursseja. Yöperhe tarjosi taas kerran tilannekuvan tähän toimintaan ja toimitti tietoa vihollisuuden, vihollisuuden vasta, äh, vahvistuksista ja tämmöisistä. Ja sitten samaan aikaan meidän tiedustelijoiden ja siviilien yhteisoperoilta, joilla piste 6 avattiin käyttöön täällä ja otettiin siitä sama tie meille. Jonkun verran meillä oli myös sitä ilmassa, että osa, osa tota, taistelijoista kehitti omia suunnitelmia ja toteutti niitä sitten täällä vastustajasivustassa. Sitten illalla, iltapäivällä, ennen seuraavaa isoa operaatiota, niin otettiin haltuun tätä kylän aluetta ja alettiin todetella edustaa sitä metapeliä eli suhdetta YK ja siviilien kanssa ja siellä saatiin hyvin, hyvin suhteet luotua. Siellä oli yksiköitä sudesta ja, ja Mad Company ja firma oli siellä ja, ja sitten siellä päästiin todistamaan tällä alueella semmoista mielenkiintoista tapausta, että siellä ilmeisesti YK kuljetti Hölpökorpin vankeja, joita sitten yritettiin väkivalloin sieltä vapauttaa ja sitten tarjottiin sinne vähän apua YKlle. Ja sitten tämän parantuneen ja hyvän YK-suhteen ansiosta niin saatiin YKlta lupa lainata antennia ja lähdettiin sitä otettua ottamaan haltuun käytännössä koko pataljoonan voimin. Mädi Ahmasen sitten loppujen lopuksi valtasi suden tukiessa ja sitten sitä kautta saatiin tiedustelutietoa tämän Hölbersin eli, eli tuota, tuon vastustajan toimitusjohtajan liikkeestä, mutta se tieto tuli meille vasta melkein vuorokausi sen jälkeen, kun oltiin ensimmäisen kerran tämä vallattu, että siellä meni aikaa dekryptata tämä data. Lopuksi annettiin sitten antenni takaisin YKlle ja irtauduttiin ja todettiin operaatio onnistuneeksi, että saatiin vahvistus, että Intelia on nyt ladattu antennin kautta ja voidaan poistua alueelta. Ja sitten myöhemmin sitten Ahman ja Suden tämmöiset splinteryksiköt otti sitten uudestaan antennin haltuun, ettei se jäisi vastustajalle, joka sitten siinä oli YKlta ominen ja lupinen ottanut. Muita juttuja, mitä tässä päivällä tapahtui, niin saatiin varastettua vastustajan rallypointerespalta taulut tuolla pohjoisessa ja sitten äh, Ahma, Ahman alfajoukkojen eli, eli tota, melkeinpä sen ainoan joukkojen siinä niin, niin, tota, äh, onnistuivat pelastamaan tällä alueella. YK komentajan tämä joukkojohtaja heittäytyi siinä kuulien eteen ja pelasti tämän hengen. Ja Siinä kävi semmoinen, että oli ilmeisesti hyvät tuotisuojalevyt liiveissä, kun sitten saatiin tämä joukkojohtajakin paikattua vielä taistelukuntoon. Ja sitten saatiin kylän alueelta tietoa näistä tulevista vaaleista. Perjantaina aamulla toteutettiin operaatio Follow Through, joka oli käytännössä, että hyökätään tämän uran läpi, otetaan haltuun sieltä kaikki mahdolliset pisteet ja sitten sen jälkeen todetaan, operaatio päättyneeksi ja vetäytetään pois, ettei liian pitkäksi aikaa keskitetä näin tiiviille alueelle meidän voimia. Ja sitten meille onnistuttiin saamaan sinne, että saatiin sinne tuommoinen permarespa ja vastustajalla oli oma permarespa tuolla. Ää, käytännössä siinä kävi sitten vähän niin, että, että oltiin, huomattiin, että ollaan selvästi aikaisemmin paikalla kuin vastustaja ja, ja tota, meidän viivyttävä yksi, kärki ohitti viivyttävät yksiköt ennen kuin ensimmäistäkään laukausta. Oltiin ammuttu ja pysäytettiin sitten hyvin asemiin tänne pisteen seitsemän lähistölle odottamaan sitä, että koska se vihollinen sieltä tulisi. Ja, ja sitten siinä kävi semmoinen, että tänne pisteelle seitsemän meille piti tulla siviili avaamaan se piste käyttöön, mutta hän sitten katosi matkan varrella johonkin ja ei saatu siitä niitä ekstra pisteitä otettua. Sitten kun se taistelu käytännössä alkoi, niin, niin ensimmäisenä Uh, Ahma otti tässä kosketuksen vihollisen kanssa ja sai siihen risteykseen väitettyä niiden kärjen ja tuhasi sen käytännössä viimeiseen mieheen ja ajoneuvoon siihen. Siihen ja sitten Mad, Madin Bravo-joukkue onnistui koukkaamaan ja valtaisi pisteen E, että vastustaja ei voi sieltä respata. Ja, ja sitten semmoisena hauskana knoppitietona mainittakoon, että 
meillä oli täällä alueella yöperhoryhmä toimittamassa tiedustelutietoa ihollisen vastu- noista vahvistuksista ja lähimmillään tätä ryhmää, niin ne oli semmoisessa pienessä pusikossa piilossa, niin vastustajat pyöri viiden metrin päässä, mutta sieltä edelleen näpyteltiin Telegram-viestiä havainnoista havaitsematta. Sitten sitten kun täällä käytännössä vastustaja sai voimassa koottajalta puskemaan meitä eteenpäin, niin alettiin huomaamaan, että nyt alkaa olla omat jalat vähän kuluneet ja kun pistettä seiskaa jalat ja oltiin täältä, täältä tota, kutoselta raksutettu jo hyvän aikaa pisteitä, todettiin, että nyt vedetään joukot pois ja, ja tota, ää, siirretään painopiste muualle ja sitten siellä käytännössä annettiin kuitenkin halukkaiden pelata se tilanne loppu, koska hyvää taistelua ei koskaan kannata keskeyttää. Välissä tehtiin sitten ennen seuraavaa operaatiota, niin pieniä, pieniä opsuja saatiin tiedustelutietoa kylästä ja sitten erilaisia peliotteja saatiin kaksi IED-tä ja, ja hölvön osakkeita saatiin aika reilusti ja kaikkea muuta kivaa ja sitten Suden ja, ja Ahman tämmöiset yksiköt valtaili täällä pisteitä ja piti siellä sitten meillä jonkinnäköistä aluekontrollia. Sitten illalla toteutettiin operaatio Living Heart. Ja tässä täytyy todeta, että meillä saatiin tämä todella nopeasti, tämä oli, tai tuli vähän kiireellä ja pyytämällä ja yllättäen, mutta silloin käytännössä saatiin purettua ne antennilta saadut tiedustelutiedot. Ja kävi ilmi, että se toimitusjohtaja Hölbergs on täältä lähdössä 6-9 välillä liikkeelle ja alettiin sinne häthätää valmistelee väijytystä, mutta saatiin sitten prikaatilta semmoinen tieto, että että tähän Hölbersiin ei ehkä ihan niin kovaa kannata iskeä, että enemmänkin tämmöistä niin häirintää ja iskemistä kuin että täys rokki päälle sinne. Päätös, kun täällä oli kaksi uraa, mitä Hölbers pystyi pakenemaan, niin ää, meillä oli yhteensä ää, vähän vajaa 20 tiedustelijaa siellä, yhteensä ää, neljä, neljä partiota, joilla sitten yritettiin väittää, mutta ja sitten siinä täytyy nyt todeta, että se pääsi sieltä lipsahtamaan karkuun. Myöhemmin yritettiin Mad Companyan joukoilla tavoittaa sitä täältä risteyksestä ja vielä myöhemmin illalla kylästä, mutta aina tämä Hölbers lipeni käsistämme niin kuin siinä meemivideossa, kun se pesukarku pesee sen vaahtokarkin ja sitten se vaan katoo sinne ja se on aika surullinen. Niin siinä kävi sitten vähän surullisesti myös meille, että Hölbers sinne katosi. Vaikka väijytys kyllä sinänsä onnistui hyvin ja siellä tehtiin semmoinen tempo, että kun Saatiin ajoneuvo pysähtymään, mutta ei ollut enää takeja jäljellä, että olisi voisi tuhota, niin tuhottiin se sitten niin, että työnnettiin telamiina renkaan alle ja todettiin ajoneuvo tuhotuksi siitä sitten. Sitten käytännössä samaan aikaan, kun tämä väijytys tapahtui täällä, niin otettiin sitten nämä mekanisoidut komppaniat tai mekanisoitu komppania ja vahva joukkue tänne tuota raviradan lentokentän alueelle valmiiksi sitten tukemaan tämä tämän, tämän tota Hölbersin evakuointi muualle, että saadaan täällä pidettyä vastusta ja mahdollisimman hyvin pois täältä alueelta. Käytännössä tulppa pysähtyi tänne alueelle, saatiin välillä tuon risteystäkin pidettyä, mutta siellä sitten vihollisen koukut puri järsyttävän hyvin ja tilanne oli sen verran puuranen, että, että ei päästy sieltä sitten kunnolla irrottautumaan ja tukemaan väijytystä sinne ja matkakin oli aika pitki, pitkä. Sitä käytännössä sitten ö, Yritettiin, yritettiin täällä pitää sellaista kontrollialuetta täällä niin kuin antenni 4, 5 pisteiden huudella tai mitä niin tuolla ja nelonen tuolla. Sitten sama aika oli Simic-operaatio kylässä, mitä toteutti Mad Companyan tällaiseen Simic tai Civilian Military Cooperation pelaamiseen erikoistuneet pelaajat. Highlightteja tästä operaatiosta oli, että Kylässä jäätiin, jäätiin, saatiin mon, melkein monta kertaa kiinni ja kerran oli aika hyvä paikka, mutta sitten paikalla oli joukot ihan hyvää harkintakykyä käyttäneet ja aloittanut taistelua, kun siinä oli siviilejä ja YK ja, ja sitten meitä ja hölvöjä sekaisia. Oltiin niin lähellä niitä off-game-taloja, että pelättiin siinä, että sitä aiheutetaan korvaamatonta vahinkoa pelialueella. Sitten tänne onnistui yksi meidän autoista. Lobsteri tekemään yksinäisen rynnäkön koko pelialueen läpi ja väijytysten läpi ja yhtään paladinia ei vaan osunut, siinä oli varmaan onneakin matkassa ja pääsi perille kaikkien väijytysten läpi. Varmaan ensimmäistä kertaa kävi niin, että päästiin väijytyksiin pysähtymättä läpi. Ää, Ahmalla oli myös siitä kiitos vastustajille erinomainen viivytystaistelu täällä, täällä niin kuin, täältä antennilta kohti ampumarataa ja deltaa ja sitten 
käytännössä taistelu olikin hyvin pitkälti siinä. Susi teki siellä vielä jonkun verran koukkuja, mutta siitä sitten kun välitys oli epäonnistunut, niin johtaa Hölversi päässyt pakoon, vaikka välitys sinänsä oli hyvä metsiä pitkin juosten, niin alettiin ottaa joukkoja takaisin. Sitten päästäänkin jo lauantaihin, eli tämän päivän juttuihin. Aamulla toteutettiin operaatio Demon at Noon, eli tarkoituksena kuljettaa meidän oma Gambels täältä, meidän oma toimitusjohtaja Gambels täältä ää, antennille. Ja tämän operaation tarkoitus oli käytännössä, että Gambels olisi voinut sitten tuhota sen Hölbökorpin laukaiseman satelliitin sieltä antennilta. Ja tässä oli sille, tämä, tämä tieto tästä oli tullut jo edeltävän iltana, eli käytännössä me nyt yritettiin vähän niin kuin samaa, mutta, mutta nyt sillä että molemmilla oli pidempi aika valmistella sitä operaatiota, ja siinä tehtiin käytännössä hämäyspuskuja tässä uralla, ja samaan aikaan vietiin tätä Gambelsia metsien kautta kikeen, mutta sitten siellä oli vähän sekaannuksia, ja, ja tota, jossain vaiheessa meni gps jälitinkin vahingossa päälle, ja vastustaja sai sieltä vihin, ja sitten siinä kohtaa, kun taisteltiin Gambelsin hallinnasta, niin tämä sekosia juoksi sinne, sinne tota vastustajien sekaan ja sille tielle jäi ja oletetaan kuolleen. Ja kaikkien tietojen mukaan hän onkin jo sitten kuollut ja sitten jouduttiin tekemään semmoinen peliliike, että eihän firma voi jäädä, jäädä ilman johtajaa. Ja otin sitten raskain sydämin vastaan nämä EGT-toimitusjohtajan velvollisuudet ainakin siihen asti, kunnes yhtiökokous on järjestetty. Samaan aikaan täällä niin järjestettiin sitten muita operaatioita, että yritettiin ottaa tätä aluetta haltuun, haltuun antennin aluetta ja mietittiin monta erilaista reittiä päästä sinne ja hankittiin siviiliauto tänne hämäämään tai sitä varten, että voitaisiin viedä sillä erilaisten sulkulinjojen läpi takakontissa Gambelsia, mutta sitten, sitten muuten onnistui erittäin hyvin, saatiin siviiliauto oikealle paikalle hallitti antennia välillä, mutta sitten tämä Gambelsin viime hetken sekoaminen niin vei sitten terän siltä operaatiolta. Ja vähän jäi näistä välityksistä semmoinen kuva, että ihan kun tässä olisi ollut joku suuri suunnitelma taustalla, että, että olisi haki haluttu, että Hölbers ei jää kiinni ja Gambels jää. Joudumiko salaliiton uhriksi, emme ehkä ikinä saa tietää. Sitten toteutettiin vielä viimeinen operaatio, eli operaatio Repeater. Saatiin tieto, että Voidaan vielä melkein kaikki perua, jos päästään vain tänne antennille ja saadaan sieltä kiinni sitten tämä, tämä läppäri, jolla sitten voidaan tehdä tarvittavat temput ja siirtää osakekanta omaan haltuun. Ja meillä oli siinä käytännössä linjat niin sekaisin, että oli pakko ottaa nopea rekruuppi tukikohdassa ja puskea uudestaan paikoille ja meillä oli nyt sellainen tieto, tai oli sellainen tieto että se läppäri oli sillä hetkellä off gameinä että se ei sieltä sitä hetkeen peliin saataisi, että olisi aika ottaa regroupi, mutta siinä aikana kun läppäri oli meidän tietojen ylhäältä tulee niin tietojen mukaan off game, niin se olikin jo palannut peliä ja myöhästyttiin siitä ilmeisesti vähän, mutta sitten päätettiin yrittää varmistaa tuhoja, ää, saatiin anteni haltuun ja tuhottiin se sieltä pois, ainakin siis jos toivotaan vaikka, että jos kaikki tiedot ei ehtinyt lähteä, niin saataisiin tilanne vielä vakautettua. Kokonaisuutena pakko sanoa, että meillä meni erittäin hyvin, että viimeinen viime operaatio, pikkasen ehkä vastustaja onnistui siinä paremmin, mutta sitten samaan aikaan onnistuttiin esimerkiksi saamaan siviileiltä miljoonia eli miljardeja patakoineena. Siellä oli siis järjettömän isoja nippuja, niitä, niitä oli niin paljon, että ei laskea niitä ennen kuin peli loppui. Saatiin pokaalia, saatiin maalaus ja Saatiin vaikka mitä muuta, että sinänsä meidän pataljoonan taistelijoiden ei tarvitse yhtään, yhtään hävetä sitä, miten peli meni. Varsinkin olosuhteet huomioon ottaen, kun mietitään, kuinka paljon meidän vahvuus laski ja näin. Että mun mielestä kokonaisuutena peli meni suorastaan erinomaisesti, kelihelli, kaikilla oli hauskaa. Ja, ja ennen kaikkea meidän tukikohdassa aisti semmoisen tosi hyvän fiiliksen siitä, että joka kerta kun tultiin takaisin kentältä, niin niin kun kyseltiin kuulumisia ja tunnelmia, niin oikeastaan kaikki sanoivat, että olipa ihan hemmetin hyvät taistot. Ja se on tässä kaikista tärkeintä ja siitä mä oon tosi ylpeä meidän pataljoissa, miten hyvin saatiin tämä onnistua. Ja iso käsi myös vastustajalle ja kaikille muille järjestäjille. Morjens! Olen Jaakko Hiltonen ja Hölpökorpin osapuolen komentaja. Mikko, sinut siirrytään varmasti todella mieluisaan tehtävään Hölpökorpin palvelukseen. Uskon, että viihdyt. 
monet muutkin ovat viihtyneet. Kaksi kuukautta sitten ennen peliä noin aloitettiin valmistelut, eli valmisteluaika oli erittäin lyhyt ja silloin kun ilmoittauduimme tehtävään, meitä oli esikunnassa kolme henkilöä, eli ei ollenkaan liiaksi ja tehtävää riitti kaikille. Valmistelut tehtiin parhaan kykymme mukaan ja mielestämme valmistelut onnistui aivan hyvin. Pelin alkaessa esikunnassa oli edelleen kolme henkilöä ja sillä mentiin tämä peli ja tähän me tällä kertaa pystyttiin mielestämme. Aivan kelpo suoritus ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Sen verran kiireinen viikko on ollut, että Muistiinpanot ovat erittäin hajanaiset, muisti on erittäin katkonainen, joten sen tarkemmin en tule keskittymään operaation yksityiskohtiin enkä tehtäviin. Kaikki, jotka ovat olleet tehtävillä mukana, on briefattu ja debriefattu aina tehtävän jälkeen, joten sille ei liene tarvetta. Lisäksi tulemme koostamaan jonkinlaisen debriefauksen sitten jälkeenpäin pelistä, kunhan saadaan, saadaan tuota ajatukset kasaan ja vähän hengähdettyä. Erityiskiitokset haluan välittää kaikille niille johtajille, jotka ilmoittautuivat tuota, joukkojohtajiksi, komppanian päälliköiksi erittäin lyhyellä varoitusajalla. Se oli se toivottava joka ikisessä pelissä, että ne alijohtajat ja koko johtoporras täyttyisi reilusti ennen peliä, jolloin valmistelut saataisiin kunnolla käyntiä ja pelistä huomattavasti laadukkaammin. Älkää epäröikö astua esiin, vaan hypätkää saappaisiin ja kokeilkaa erilaisia tehtäviä tämän harrastustoimintaan. Punaiselle osapuolelle erityisen suuret kiitokset koko pataljonan läpi hyvästä kommunikaatiosta ja yhteistyökyvystä. Teidän kanssanne oli ilo työskennellä. Esikonnassa yhteistyössä kanssani toimii Ville Hietikko, Jari Satella. Suuret kiitokset teille ilman teitä. En olisi tässä tehtävässä onnistunut. Miksi meitä olikin siellä kolme. Ja näin se saatiin homma rullaamaan. Eli keltaiselle osapuolelle suuret kiitokset hyvästä vastuksesta. Ei ollut missään vaiheessa helppoa. Helppoa tilannetta meillä tuolla, että saatiin aivan tosissaan tehdä töitä, että, että tuota, päästiin tavoitteisiin. Ja suurimmat kiitokset menee organisaatiolle, joka tämä on järjestänyt, eli kiitos EASO ry. On mahtavaa, että joku laittaa näin paljon omaa aikaa näin suuren tapahtuman järjestämiseen. Näitä on aivan liian harvassa, älkää ikinä tätä lopettaa. Näemme ehkä tulevaisuudessa jossain rooleissa kentällä, en tiedä vielä miten, mutta toivottavasti näemme. Kiitoksia. Terve, Mansika Sami, YK on komentaja tänäkin vuonna. YK on peli tapahtumassa meni nyt vähän miten meni, erinäköisistä syistä johtuen, mutta kuten Jere tuossa myös sanoi, niin oli aika paljon tehtävien puutetta. Porukka oli huikee, kiitos siitä kaikille. Tehtiin semmonen peli kuin tehtiin. Siviilien kanssa oltiin jonkun verran tekemisissä. Meidän toimintaa vaikeutti aika paljon se, että ainakin tuntui, että lähtökohtaisesti yksikään siviili ei halunnut olla meidän kanssa minkäännäköisissä tekemisissä. Ja peliobjektiivien saaminen sitten tämän kautta oli hyvinkin haastavaa, että jos käytiin esimerkiksi miinaharavoita kysymässä, niin vastaus oli ei, en tiedä. Vaikka meillä off gameinakin oli tieto, kenellä se on, niin eivän halunneet niitä meille luovuttaa. Kiitos.